欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博机舱被私生骚扰，大喊“陛下，臣妾爱你”，不是一次两次了，很难相信这世上竟然有这种人。明明看起来三十多岁的年纪，却像个神经一样，多次在公众场合骚扰王一博，出现在飞机上、活动现场、酒店门口。王一博已经在植村秀美妆大秀直播现场了，然而在他去往上海的飞机路程中，他却遭遇了一名私生骚扰。这名女子身穿绿色上衣。粉色裙子在飞机上对着王一博高喊：“陛下，臣妾爱你！”一声声重复数次，直到被机组人员带走。这一幕被同机的另一位艺人拍下，并在其工作室的营销号上曝光，引发了广泛的关注和讨论。甚至他的工作室还营销号上身，用“姐姐又遇顶流疯狂粉丝”太吓人，到底是谁？这样的话术将其定性为粉丝，那颗想要搞事情的心实在是太明显了。首先，我们要明确一点，这种行为是完全不可取的。无论是在公共场合还是在私人场合，骚扰他人都是一种不文明的行为，更何况这还是一名明星。王一博是一位年轻有为的艺人。大家应该尊重他的个人空间和隐私，不应该在他不愿意的情况下强行接触他。其次，这个女人根本就不是王一博的粉丝。在此前的618期玉叶上，在热烈出席的上影节活动中，这个女人都同样出现，甚至穿的绿色上衣、粉丝裙子都是一模一样，每次都是对着王一博高喊“陛下”。还问王一博会不会娶她？这已经不是梦女与私生了，这完全就是个职业疯子啊！毕竟一般的粉丝可不会有能力做到与王一博经常出现在一架飞机上，也不会如此频繁出现在王一博的所有活动中，像极了职业疯子。在今年的5月27日，王一博的公司乐华娱乐就曾经发布一则公告。也是针对王一博被私生骚扰一事的回应，而这个私生就是如今在飞机上对着王一博高喊着“陛下”的女人。之前报警处理过，但时间到了又被放出来了，却又屡教不改，在机舱寻衅滋事是违法行为，只能说这个女人一次又一次的挑战法律。乐华娱乐告过他。热烈制片人陈芷溪在活动现场亲自跟保安一起将他带出去，他也因此而被请进去喝茶过。可他依旧出现在了王一博去往植村秀美妆大秀的飞机上，还大声高喊，似乎就是希望所有人将他视为王一博粉丝，引导大家认为王一博粉丝很疯狂一样。只不过大家都是有脑子的。这种一看就三十多的女人，每次都穿一样的衣服，便于大家记忆，还有经济实力买王一博一样的航班，进入多少人抢票都进不去的活动现场，根本就不是一个私生和疯女人能够概括的。她更像一个被雇佣来的职业疯子，想要给王一博泼脏水。这种人就是被雇佣的，专门闹事的。就是为了给艺人添堵和败坏名声。毕竟，如果大家吃瓜不全面，恐怕还真以为是王一博粉丝呢。从前，艺人疯狂粉丝的行为历历在目，不少网友本就对这种行为不耻。雇佣一个专门闹事的人来毁了王一博，便是他们的目的。如果他是王一博的粉丝，不会每一次出场都是同一套衣服，方便大家记忆。如果他是王一博粉丝，那么作为一个有经济能力的成年女性，不会跟疯子一样张口闭口“陛下”。如果他是王一博粉丝，在明知道看到王一博时大喊大叫会被保安插出去时，
，又怎么会开口呢？至少会把活动看完。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。